அன்பார்ந்த மாணவர்களே சிஎன்சி தமிழ் வழி பயிற்சியில் இது முப்பதாவது வீடியோ இந்த வீடியோவில் ஒரு ட்ரில்லிங் ப்ராசஸில் நார்மலாக ப்ரோக்ராம் பண்ணி எப்படி ட்ரில்லிங் ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அதே ஜி செவன்டி ஃபோர் அப்படின்ற ஒரு பெக் ட்ரில்லிங் கோடு இது வந்து ரிப்பீட்டடாக வந்து எவ்வளோ எம்எம் டில் பிட்டு உள்ளே போகணும் எவ்வளோ எம்எம் டில் பிட்டு வெளியில் வரணும் அப்படின்னு ரிப்பீட்டட் சைக்கிளில் போடக்கூடிய மெத்தடு ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் என்னென்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் தொடர்ந்து வீடியோ பார்க்குறதுக்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒரு ட்ரில்லிங் ஆப்ரேஷனில் நார்மல் ப்ரோக்ராமுக்கும் ஜி செவன்டி ஃபோர் பெக் ட்ரில்லிங் ப்ரோக்ராமுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கே பார்க்குற ப்ரோக்ராம் வந்து நார்மலாக நம்ம எழுதக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம் இது ஜி செவன்டி ஃபோர்ன்ற கோடை யூஸ் பண்ணி பெக் ட்ரில்லிங் ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா லென்த்தியாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் வந்து ட்ரில்லு உள்ளே போகிறது வெளியில் வர்றதும் நாமளே வந்து டிசைட் பண்ணி அதுக்கான லைனை கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட்டாக இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜி செவன்டி ஃபோர் ஆர் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் லைனில் ஜி செவன்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ இசட் மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ் கியூ டென் தௌசண்ட் எஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இருக்கு இதுதான் வந்து பெக் ட்ரில்லிங் சைக்கிள் இந்த ப்ரோக்ராமில் ப்ரோக்ராம் நம்பர் இது வந்து ரெஃபரன்ஸ் டூல் நம்பர் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுதுனாக்கா இசட் த்ரீ அந்த இசட் த்ரீயில் வந்து ட்ரில் நிற்குது அதன் பிறகு இசட் மைனஸ் டென் டென் எம்எத்துக்கு போகுது டென் எம்எத்துக்கு போயிட்டு இசட் ஒன் வெளியில் வந்து ஒன் எம்எத்து வெளியில் வந்துடுது நெக்ஸ்ட் வந்து மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா இசட் நைனுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு ஏன்னா டென் எம்எல் பண்ணியாச்சு அதனால் இசட் நைனுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு அதன் பிறகு இசட் மைனஸ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி எம்எத்துக்கு ஓ எயிட்டு ஃபீட்டில் போகுது இந்த தேர்ட்டி எம்எம் போனோன்னே மறுபடியும் வெளியில் வந்துடுது இசட் ஒன் எம்எம் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா இசட் மைனஸ் தேர்ட்டி வரைக்கும் ட்ரில் போட்டதுனால இசட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக போகுது ஒன் எம்எம் ஃபீட்டில் போகுது டுவெண்ட்டி எயிட்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் வரைக்கும் ஓ எயிட் ஃபீட்டில் போகுது இந்த ஃபார்ட்டி எம்எம் போனோடனே திரும்ப ட்ரில் வந்து வெளியில் வருது வெளியில் வந்துட்டு எகைன் திரும்ப வந்து இசட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு இசட் மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஓ எயிட் ஃபீட்டில் போகுது இசட் மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் முடிஞ்ச உடனே ட்ரில் பிட்டு வந்து வெளியில் வந்துடுது இசட் ஒன் வந்துட்டு திரும்ப ஹோம் போஷனுக்கு போயிடுது இது ஏன் ட்ரில் போடும்போது உள்ளே போயிட்டு போயிட்டு வெளியில் வருதுனாக்கா ட்ரில் உள்ள போகிறப்போ வந்து சிப்பு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த சிப்பு வந்து ட்ரில்ல உள்ள ரெண்டு ஃப்ளூட்டு வழியாக வெளியில் வரணும் வந்ததுன்னா ப்ராப்ளம் இருக்காது அப்படி வராமல் உள்ள சிப்பு மாட்டிக்கிட்டு இருந்ததுனாக்கா ட்ரில் பிட்டு உடஞ்சிடும் உள்ள அழுது லோட் ஆகி ட்ரில் பிட்டு உடஞ்சிடும் உள்ள ட்ரில் பண்ண முடியாது அதனால தான் ட்ரில் போடும்போது லென்த் ட்ரில் ஆகுதுனாக்கா ட்ரில்ல ஸ்ட்ரைட்டாக உள்ள விடாமல் வெளியில் எடுத்து எடுத்து விடுவாங்க இந்த மாதிரி வெளியில் எடுத்து எடுத்து வர்றதுக்கு நம்ம மேனுவலாக இந்த மாதிரியும் ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் இதில் வந்து பத்து எம்எம் போகணும் முப்பது எம்எம் போகணும் நாற்பத்தஞ்சு எம்எம் போகணும் அப்படின்றது நாமளே டிசைட் பண்ணக்கூடியது ஃபீடும் நாமளே டிசைட் பண்ணலாம் எவ்வளோ வெளியில் வரணும் அப்படிங்கிறது நாமளே டிசைட் பண்ணலாம் இதே பெக் ட்ரில்லிங் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ஸ்டார்டிங் ப்ரோக்ராம் இதில் வந்து ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் இருக்குது அதன் பிறகு ரொட்டேஷன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் புல் அண்ட் ஆன் இதெல்லாம் வருது இங்கே ஜி செவன்டி ஃபோர் ஆர் தௌசண்ட் அப்படின்னு இந்த ஜி செவன்டி ஃபோர் ஆர் தௌசண்ட்னா ஒரு ஒரு தடவையும் ட்ரில் பிட்டு எவ்வளோ வெளியில் வருதுட்டு போகணும் அப்படின்ற வைக்கக்கூடியது தான் அந்த ஆர் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த ஆர் தௌசண்ட்னா ஒன் எம்எம் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது ஒன் எம்எம் அடுத்தது ஜி செவன்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ட்ரில் எப்பயுமே வந்து சிஎன்சியில் ஸ்ட்ரிண்டலுக்கு சென்டராக தான் இருக்கும் அதனால் எக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ இசட் வந்து மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ் நம்ம டார்கெட் வந்து மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் ட்ரில் பிட்டு உள்ளே போகணும் கியூ டென் தௌசண்ட் இந்த கியூ டென் தௌசண்ட்க்கு தௌசண்ட்னா ஒன் எம்எம்னா டென் தௌசண்ட்னா டென் எம்எம் இது எஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டு ஃபீடு ஆக ட்ரில்லை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா பத்து எம்எம் அதில் உள்ளே போகும் பத்து எம்எம் உள்ளே போனோன்னே ஒரு எம்எம் வெளியில் வரும் மறுபடியும் பத்து எம்எம் உள்ளே போகும் ஒரு எம்எம் வெளியில் வரும் மறுபடியும் பத்து எம்எம் உள்ளே போகும் ஒரு எம்எம் வெளியில் வரும் இப்படியே வந்து போயிட்டு இருக்கப்ப இந்த இசட் மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ் அந்த டார்கெட் பாயிண்ட் எப்போ ட்ரில் ரீச் ஆகுதோ அது ரீச் ஆன உடனே வெளியில் வந்துடும் ஜி ஜீரோ இசட் ஃபிஃப்டிக்கு வெளியில் வந்துட்டு ஹோம் பொசிஷனுக்கு போயிடும் இந்த ப்ரோக்ராமில்
இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு டூல் பொசிஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் இங்கே உள்ளது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டு டூல் நம்பர் இது காமன் ரெண்டு வந்து செவன்டி எம்எம் லென்த்து செக்கில் பிடிச்சிருக்கோம் இங்கே வந்து ட்ரில் பிட் டூலு தரட்டில் இருக்கு இது ஜி டுவெண்ட்டி எயிட் யூ ஜீரோ டபுள்யூ ஜீரோன்ற அந்த ஹோம் பொசிஷனுடைய பாயிண்ட்டு இது ப்ரோக்ராம் நம்பர் ரெஃபரன்ஸ் லைனு டூல் நம்பர் ஜி நைன்டி செவன் எஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம் ஜீரோ போன்றது சிண்டில் வந்து முந்நூறு ஆர்பிஎம் ஆன்டி கிளாக் வச்சு ரொட்டேட் ஆகும் அந்த மீனிங் தான் இங்கே இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜி ஜீரோ எஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ இசட் டென் இசட் த்ரீ எம் ஜீரோ எயிட் இந்த லைனுக்கு என்னென்னு பார்ப்போம் இங்கே ஹோம் பஸ்ஸில் இருந்த டூல் ஆனது இந்த இடத்துக்கு வந்துடுது இந்த பேஸ்ட்டில் இருந்து டென் எம்எம் அதுதான் இசட் டென் பாயிண்ட் ஜீரோங்கிறது பேஸ்ட்டில் இருந்து டென் எம்எம் எக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோங்கிறது இந்த ஸ்ப்ரிண்டலுக்கு சென்டராக வரணும் எக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோங்கிறது எக்ஸில் சென்டர் பாயிண்ட் இந்த இடத்துக்கு வந்துடுது அடுத்த லைன் வந்து இசட் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ எம் ஜீரோ எயிட் எம் ஜீரோ எயிட்னா கூலண்ட் ஆன் ஆகுது இசட் த்ரீனா இங்கே டென் எம்எத்தில் உள்ள டூல் ஆனது த்ரீ எம்எத்துக்கு வருது இங்கே இருக்கு பாருங்கள் இசட் த்ரீ எம் ஜீரோ எயிட்னா கூலண்ட் ஆன் இது அடுத்த லைன் அதுக்கு அடுத்த லைனில் வந்து ஜி ஜீரோ இசட் மைனஸ் டென் எஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் மைனஸ் டென் எம்எத்துக்கு வந்து டில் பிட்டானது ஓ எயிட்டு ஃபீல்டில் உள்ளே போகுது ஜி ஜீரோ ஒன் இசட் மைனஸ் டென் எஃப் ஜீரோ எயிட் மூணு எம்எத்தில் இருந்த டில் பிட்டானது மைனஸ் டென் எம்எத்துக்கு உள்ளே போயிடுச்சு அடுத்த லைனில் ஜி ஜீரோ இசட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் வெளியில் வந்துடுது அடுத்த லைனில் இசட் மைனஸ் நைனுக்கு போயிட்டு இசட் தேர்ட்டிக்கு ஓ எயிட்டு ஃபீல்டில் போகும் உள்ள மைனஸ் தேர்ட்டி போனோன்னே முடிஞ்சோன்னே மறுபடியும் இசட் ஒன் எம்எத்துக்கு வெளியில் வரும் அதுக்கான லைனு இது இந்த லைனில் மைனஸ் நைன் வேகமாக போயிட்டு இசட் மைனஸ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி எம்எம் வரைக்கும் டில் பிட்டு ஓ எயிட் ஃபீல்டில் போகுது தேர்ட்டி எம்எம் முடிஞ்சோன்னே இசட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ வெளியில் திரும்ப ஒன் எம் வெளியில் வந்துடுது இது அடுத்த லைனு அடுத்த லைனில் பார்த்தீங்கன்னா இசட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எஃப் ஜீரோ எயிட் இதுக்கு வந்து இசட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் வேகமாக போயிட்டு இசட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஓ எயிட்டு ஃபீல்டில் டெல் பண்ணுது இந்த லைனில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக போயிடும் அதன் பிறகு இசட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஓ எயிட் ஃபீல்டில் டெல் பண்ணுது மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் முடிஞ்சோடனே மறுபடியும் இசட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோவுக்கு டெல் பிட்டு வெளியில் வந்துடுது இது உள்ளே போகிற ஸ்டோக்கு இது வெளியில் வர ஸ்டோக்கு அடுத்த ஸ்டோக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இசட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு இசட் செவன்டி ஃபைவ்க்கு சைக்கிளை முடிக்குது முடிச்சுட்டு டூலு வெளியில் வந்துடுது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு இசட் மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ் எஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்னா இந்த செவன்டி ஃபைவ் டார்கெட்டு முடியுது நமக்கு செவன்டி எம்எம் காம்பவுண்டில் எடுத்து ஃபைவ் எம்எம் எக்ஸ்ட்ரா போகணும் அப்போ தான் டில் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அதனால் இசட் மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ்க்கு டில் பிட்டு இங்கே உள்ளே போயிடுச்சு போயிட்டு அடுத்த லைனில் இசட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்றது வெளியில் வந்துடுச்சு இந்த லைனில் அடுத்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா இசட் டென் ஜி டுவெண்ட்டி எயிட் யூ ஜீரோ டபுள்யூ ஜீரோ திரும்ப ஹோம் பொசிஷனுக்கு டூல் வெளியில் போயிடுது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜி ஜீரோ இசட் டென் அப்படிங்கிறது செவன்டி ஃபைவ்லேருந்து மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ்லேருந்து இசட் பேஸ்ட்லேருந்து டென் நம்பர் தொழில் வந்து இணைக்குது அடுத்து ஜி டுவெண்ட்டி எயிட் யூ ஜீரோ டபுள்யூ ஜீரோனா இது ஹோம் பொசிஷனுக்கு போயிடுது அடுத்து எம் ஜீரோ நைனுங்கிறது கூல் அண்ட் ஆன் கூல் அண்ட் ஆஃப் எம் தேர்ட்டிங்கிறது ப்ரோக்ராம் ஸ்டாப் அண்ட் ரீவைண்டிங் எம் ஜீரோ நைனுங்கிறது கூல் அண்ட் ஆஃப் எம் தேர்ட்டிங்கிறது ப்ரோக்ராம் எண்ட் அண்ட் ரீவைண்டிங் இந்த மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு காமன் உண்டு இங்கேருந்து இங்கே வந்து அடுத்த லைனு ஒவ்வொரு லைனுக்கும் என்னங்கிறத இங்கே போட்டிருக்கோம் இது வந்து நார்மல் ட்ரில்லிங் இப்போ பெக் ட்ரில்லிங் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து நின்றுச்சுனாக்கா இந்த செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் அப்படிங்கிறது பத்து பத்து எம்எம் உள்ளே போயிட்டு ஒவ்வொரு எம்எம் வெளியில் வந்துட்டு போவோம் எப்போ வந்து மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ் ட்ரில் பிட்டு போகுதோ அப்போ டூலானது ஹோம் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் எப்படி நார்மல் ட்ரில்லிங்கில் ட்ரில் பிட்டு உள்ளே போயிட்டு வெளியில் வந்து மறுபடியும் உள்ளே போயிட்டு வெளியில் வருதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போ டேரக்ட் வந்து ஹோம்லேருந்து வந்து ட்ரில்லு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ட்ரில்லு ஸ்டார்ட் ஆகி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோக்கில் உள்ளே போகுது ஓ எயிட்டு ஃபீட்டுக்கு ட்ரில் பிட்டானது உள்ளே போகுது நம
தட்டி போயிட்டு தட்டி முடிஞ்ச உடனே திரும்ப ஒன் டூல் வந்து வெளியில் வரும் இன்சர்ட் பண்ண மட்டும் வெளியில் வரும் வெளியில் வந்துட்டு எகைன் உள்ளே போகும் இதே மாதிரியே மாறி மாறி நம்ம ப்ரோக்ராமில் வரைக்கும் கொடுத்து மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இந்த ட்ரில் பிட்டானது உள்ளே போகும் மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ் வந்தோடனே வெளியில் வந்துட்டு ட்ரில் பிட்டு ஹோம் போச்சனுக்கு போயிடும் இந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்குற மேனுவல் ப்ரோக்ராமுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணுறது தான் நார்மல் ட்ரில்லிங் மெத்தடு இப்போ வந்து லாஸ்ட் ஸ்டோக் போயிட்டு இருக்கு உள்ளே போயிட்டு வெளியில் வந்து ஹோம் போச்சனுக்கு போயிடும் இதே பிளெக்ஸ்டிங்கில் எப்படி வந்து ட்ரில் பிட்டு உள்ளே போயிட்டு வெளியில் வருதுங்கிறத கொஞ்சம் டீப்பாக பாருங்கள் இதில் வந்து உள்ளே போகிறப்போ வந்து ஃபீடியில் போவோம் வெளியில் வரும்பொழுது ஃபுல்லாக வெளியில் வராது உரமும் ஆறு தௌசண்ட் கொடுத்துருக்கோம் உரமும் வந்து டக்குன்னு வெளியில் வந்துட்டு உள்ளே போகும் அவ்வளோதான் வெளில வந்து போகும் டீப்பாக பார்த்தீங்கன்னா வெளில வரது வந்து ஒன்று மணி வெளில வரும் வெளியில் வந்துட்டு மறுபடியும் உள்ளே போகும் இந்த மாதிரி வந்து ஒன்றும் வெளியில் வந்துட்டு பத்தமும் உள்ளே போய் இந்த சைக்கிளை முடிக்கிறது தான் பெக்ட்ரீலிங் சைக்கிள் தொடர்ந்து வீடியோ பார்க்குறதுக்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் டேரக்டர் டெக்னிக்கு இதில் உள்ள ஃபோன் நம்பரை கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள் இதில் உள்ள இந்த வெப்சைட்டில் வீடியோலாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்